உங்கள் பேவரட் டிவி ஷோக்களை இனி மிஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜி ஃபைவில் முற்றிலும் இலவசமாக காணுங்கள் இங்கேயும் எப்பொழுதும் என்ன ஏதோ சாதிக்க போற மாதிரி சவால் எல்லாம் விட்டு பேசிட்டு போன என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தல கடவுள் கடைசியில யார் பக்கம் இருக்காருன்னு பாத்தியா உண்மைதான் என்னைக்குமே ஜெயிக்கும் அடுத்தவ புருஷன ஆட்டைய போடணும்னு நினைச்சா இப்படிதான் தோத்து போவ மரியாதையா கிளம்பிரு அதுதான் உனக்கு நல்லது இல்லைன்னா இன்னும் அசிங்கப்பட்டுதான் போவ யாரு அடுத்தவ புருஷ இன்னும் இருபது நாள்ல இவர் கையால என் கழுத்துல தாலி வாங்கி இவரை என் புருஷனாக்கி காமிக்கிறேன் உனக்கே இம்புட்டு ரோஷமும் வைராகியமும் இருந்தா இவங்க கையாலேயே தாலி வாங்கின எனக்கு எம்புட்டு வைராகியம் இருக்கும் அப்படி போற என் கண்ணு அவ வாயில மண்ணு நீ சொன்ன அதே இருபது நாள்ல நீ யாருங்கிற உண்மைய கண்டுபிடிச்சு உன்னை ஓட ஓட விரட்டம் என்ன <laughs> 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 எங்க இவ்ள அவசரமா போறா யாரு கிட்ட இருந்து போன் வந்திருக்கோம் மட்டும் <laughs> பேசாத <laughs> <laughs> புரையோடி பொண்ணு மேல மேல குத்தி பாக்காத நீயே இப்படி ஒரு இடத்துக்கு வந்து நிக்க யாரு பாக்காரணும் அவன் கூட பந்தயம் போட்டது யாரு நீங்க தானே இப்ப எங்க மேல கோபத்தை காட்டினா என்ன அர்த்தம் பந்தயம் போட்டீங்கல்ல ஜெயிச்சு காட்டிருக்கணும் தோத்து போனது இப்ப எங்க குத்தமா என்னோட 
நான் தோக்கறவ இல்ல என்னைய தோக்க அடிச்சிருக்காங்க சதி நடந்துருக்கே ஆமா ஒரு ஓட் ஒரு ஓட்ல தோத்துறேன் நானே விட மாட்டேன் விட மாட்டேன் யாரே அந்த ஒரு ஓட்டுக்கு ஆறு காரணம் மாட்டேன் மாட்டேன் விட மாட்டேன் விட மாட்டேன் ஆறு தெரியும் டே தெரியும் எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் ஜெயிச்சிடவே கூடாது என் பொண்ணு உன் அண்ணன் மகனோட வாழணும் அதுதானே உன்னோட எண்ணம் நீயும் தானே அந்த ஒரு ஓட்டுக்கு காரணம் எனக்கு நல்லா தெரியும் நீயும் தான் ஒரு ஓட்டு ஒரு ஓட்டு நான் தோக்கிறதுக்கு நீயும் தான் காரணம் உன் அண்ணமாவ ஜெயிச்சதுக்கு நீயும் தான் காரணம் கொல்லட்டும் <laughs> 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 கல்யாணத்தையும் <laughs> நீ நீ மாத்தி போடலாம் சொல்லு தாலி மேல சத்திய வாங்கி இருக்கிய அத நான் எப்படிங்க மீறுவேன் கொடுத்த சத்தியத்தை மீறது எங்க பரம்பரையிலேயே இல்லங்க இதுக்கு மேல நீங்க என்ன நம்பலனா நான் என்னத்தை செய்ய எப்படியே போங்க பா எத்தனையோ ஆயிரம் ஓட்டு விழுந்திருக்கு அதுல உங்களுக்கு விழாத ஓட்டு எதுன்னு எதை போய் தேடுவீங்க இல்லல ஒரு ஓட்டுல ஒரு ஓட்டு ஒரு ஓட்டு இது வரைக்கும் நடக்காதது நடந்திருக்க நான் நிக்க வச்சா எவனா இருந்தாலும் ஜெயிப்பா இன்னைக்கு நான் நின்று தோக்கேன் ஒரே ஓட்டு ஒரே ஓட்டு ஒரு ஓட்டு ஒரு ஓட்டு ஒரு ஓட்டுல தோத்துருக்கேன் நானே விடக்கூடாது ஜிபை ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க உங்கள் பேவரட் டிவி ஷோக்களை இனி மிஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜிபைவில் முற்றிலும் இலவசமாக காணுங்கள் இங்கேயும் எப்பொழுதும்
கேனே என்னனே பிரசிடென்ட் பியே வாடிக்கறாங்க பாத்துக்கிட்டு சும்மா இருக்கீங்க இரு 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 அனச்சிக்கலா இப்படி தூரம் வந்தாச்சு நீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்களா இல்ல நான் ஆரம்பிக்கட்டா यार பேசினா என்னப்பா விஷயத்தை சொல்லி பிள்ளைய கூட்டிட்டு போனா போதும் ஆமாப்பா ஆக ஊர் பெரியவர்களே ஜனங்களே பஞ்சாயத்தில் இருக்கும் அண்ணாச்சிகளே இந்த பத்திரம் ஞாபகம் இருக்கா நான் தாலி கட்டின என் பொண்டாட்டிய கூட்டிட்டு போ இந்த வீட்டுக்கு வந்தப்ப ஊர் முன்னாடியும் ஊர் பஞ்சாயத்தார் முன்னாடியும் இரு தரப்பும் எழுதிக்கிட்ட ஒப்பந்த பத்திரம் இதோ இந்த ஒப்பந்தம்படி நானும் இத இருக்கிறாரு பெரிய மனுஷன் சவுந்தர பாண்டி சார்வாள் ரெண்டு பேரும் பிரசிடென்ட் தேர்தல்ல நிக்கன நான் ஜெயிச்சிட்டதுனால வீட்டுக்கார அம்மாவ கையோட கூட்டிட்டு போறதுக்காவது மேல தாளத்தோட வந்திருக்கோம் அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க உங்கள் பேவரட் டிவி ஷோக்களை இனி மிஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜிஃபைவில் முற்றிலும் இலவசமாக காணுங்கள் இங்க இவ் எப்பொழுதும் என் பேரு லதா மேல தெரு ராகவனோட பொண்ணு ஓ நம்ம ராகவனோட பொண்ணா சரிமா சரிமா என்னங்க வந்திருக்கீங்க ஏதாவது முக்கியமான விஷயமா ஆமா சார் சார் இவங்க பேரு பாரதி வணக்கம் சார் வணக்கம்மா இவங்க யாரு சார் இவங்களும் நம்ம ஊர் தான் பெருமாள் கோயில் ரத்னம் இருக்காருல்ல அவரோட மருமக தான் ரத்னம்னா ஓ இந்த கோவில் விசேஷத்துல முன்னாடி நின்று நடத்துவாரு அவர் தானம்மா ஆமா சார் சரிம்மா சொல்லுமா எதுக்கு இவ்வளவு தூரம் தேடி வந்திருக்கீங்க சார் என் அப்பாவும் இதே ஊர் தான் முருகன் கோயில் தெரு சிதம்பரம் தான் தெரியும் என்னம்மா நீ சிதம்பரத்தை எனக்கு நல்லாவே தெரியுமா நல்ல மனுஷன் சரி விஷயத்த சொல்லுமா சார் அது எங்க வீட்டு பத்திரத்தை வச்சு ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் கடன் வாங்கியிருந்தோம் நடுவில் அப்பாக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாம போனதுனால கொஞ்சம் வட்டி கட்ட முடியல கடன் கொடுத்தவங்க அடையாளங்கள் எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து வீட்டை எழுதி கொடுக்க சொல்லி மிரட்டுறாங்க சார் ஆனால் வாங்கின பத்து லட்சத்துக்கு எப்படி சார் மொத்த வீட்டையும் எழுதி கொடுக்க முடியும் அப்போ அது கந்து வட்டிக்கு மேல சூடு வச்சா மீட்டர் வட்டியா இருக்கும் அதான் சார் அந்த பத்திரத்தை மீட்டு நீங்க வச்சுட்டு மேல் கொண்டு கொஞ்சம் பணம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கடனை அடைச்சு விட்டுருவோம் சார் நான் தவறாம மாசம் மாசம் உங்களுக்கு வட்டி கொடுத்துடுறேன் சார் ஓ இதான் விஷயமா அதுக்கு நம்ம செஞ்சுட்டா போச்சு பாக்கி தொகை வட்டியோட எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்டு சொல்லுங்க முதல்ல அதை செட்டில் பண்ணிட்டு பத்திரத்தை திருப்பிடுவோம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அடமான பத்திரத்தை எழுதி கொடுக்கற மாதிரி இருக்கும் என்ன நான் சொல்றது ஓகே சார் அப்படியே செஞ்சுக்கலாம் நீங்க யார்கிட்ட பணம் வாங்குனீங்க எந்த பத்திரத்தை வச்சு வாங்குனீங்க இதெல்லாம் விவரமா சொன்னீங்கன்னா நாளைக்கே நம்ம கணக்கு பிள்ளை அனுப்பிச்சு பைசல் பண்ண சொல்லிடுறேன் காஞ்சிபுரம் குமாரா ஆமா சார் காஞ்சிபுரம் குமார் சொன்னாரு என்னமா நீ வந்ததும் காஞ்சிபுரம் குமார் ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்க கூடாதா இங்க பார்மா நாங்க எங்க தாத்தா பாட்டி காலத்துல இருந்து வட்டி தொழில் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா நம்ம லெவல் எல்லாம் பெரிய உன்ன தாண்டி போனதே இல்ல நம்ம பழக்க வழக்கம் எல்லாம் உள்ளூருக்குள்ளதாமா குமார் அப்படி இல்லமா நிறைய அரசியல்வாதிகளுக்கு அவன்தான் பினாமி அந்த காசை வட்டிக்கு விட்டு அரசியல்வாதி செல்வாக்குல அவன் வசூல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அவன் விஷயத்துல நாங்க யாரும் தலையிட முடியாதுமா சார் என்ன சார் எப்படி சொல்றீங்க மா நான் உண்மையதமா சொல்றேன் குமார பகச்சுக்கிட்டு நாங்க எங்க தொழில் செய்ய முடியாதுமா இதே மீறி காஞ்சிபுரத்தில் நீங்க எந்த பைனான்ஸ் எட்ட போனாலும் இதே பதில தாமா சொல்லுவாங்க பேசாம நான் சொல்றதை கேளுங்கம்மா 
வெட்டியா அந்த எங்கே அலையிறத விட இந்த டீல குமாரை வச்சே முடிச்சுக்கோங்க சாட்சிக்கார காலில் விழுகிறத விட சண்டைக்கார காலில் விழுகிறது எவ்வளவு மேலுமா என்ன நான் சொல்றது புரியுது இல்ல இலவசமாக்கும் <laughs> என்ன பாரதி மேடம் ஹிண்டல் பண்றீங்களே ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கே பெரிய லெவல்ல பேசுற ஆள் நீங்க அதுவும் முக்கியமான விஷயம் எல்லாம் நேரடியா முதலாளி கிட்ட தான் பேசுவீங்க என்ன மேடம் <laughs> எனக்கு பர்சனலா கொஞ்சம் பினான்ஸ் தேவை இருக்கு அதான் அது விஷயமா ஆபீஸ்ல லோன் ஏதாவது கிடைக்குமான்னு கேட்டுட்டு போலான்னு வந்த சார் ஏ மேடம் நீங்க என்ன வேணும்னே என்கிட்ட வந்து கிண்டல் பண்ணி பாக்குறீங்களா ஐயோ அப்படிலாம் எதுவும் இல்ல சார் நான் நிஜமா தான் கேக்குறேன் ஏதாவது பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்தா கொஞ்சம் பண்ணி கொடுங்க சார் பிளீஸ் ம் சரி நீங்க சொல்றது உண்மை கூட வச்சுக்கோம் ஆனா கார்பரேட் கம்பெனி ரூல்ஸ் தெரியாம இருக்கீங்களே மேடம் நீங்க இங்க வேலைக்கு சேர்ந்து பத்து நாள் கூட ஆகல அதுக்குள்ள வந்து லோன் கேட்டா எப்படி மேடம் சார் நீங்க சொல்றதெல்லாம் எனக்கு புரியுது சார் ஆனா இப்போ எனக்கு இருக்கிற சிச்சுவேஷன் அப்படி அதான் ஏதாவது வழி இருக்குமான்னு கேக்கலான்னு சிச்சுவேஷன் பண தேவை எல்லாருக்கும் தான் இருக்கு அதை நாமளே சரி பண்ணிக்கலான்னு தான் சில கணக்கு வழக்கெல்லாம் மாத்தி போட சொன்னேன் நீங்க தான் நீதி நேர்மை நியாயம்னு ரூல்ஸ் எல்லாம் பேசிட்டு போனீங்க சரி நீங்க சொன்ன ரூல்ஸ் பிரகாரம் பார்த்தா இந்த கம்பெனியில லோன் வாங்குறதுக்கு மினிமம் ஆறு மாசம் வேலை பார்த்துருக்கணும் அந்த ஆறு மாசத்துல உங்க மேல எந்த ரிமார்க்ஸும் இல்லாம இருந்திருக்கணும் இல்லைன்னா நீங்க பாட்டு பணத்தை வாங்கிட்டு கம்பி நீட்டிட்டு போயிட்டா நால பின்ன யாரு பதில் சொல்றது பாரு <laughs> உங்கள் பேவரட் டிவி ஷோக்களை இனி மிஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜி ஃபைவில் முற்றிலும் இலவசமாக காணுங்கள் இங்கேயும் எப்பொழுதும் ஐயோ வெறும் காலி டப்பாவை வச்சா மாட்டிப்போமே அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து கண்டுபிடிச்சு தேடுவாங்களே என்ன பண்ணலாம் உங்களை
அவ்வளவுதான் ரெடி ஆயிடுச்சு சாமியார் கொடுத்த லேகி மாதிரியே இருக்கே சின்னத்த என்ன காலி பண்ணலாம் நீங்க என்னெல்லாமோ பிளான் போட்டீங்க நான் இந்த மாதிரி ஊத்திட்டு போயிட்டே இருப்ப யாரு கிட்ட வச்சா யாருக்கும் தெரியாது சமாளிக்கிருந்தானும் <laughs> ஜிஃபை ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க உங்கள் ஃபேவரட் டிவி ஷோக்களை இனி மிஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜிஃபைவில் முற்றிலும் இலவசமாக காணுங்கள் இங்கேயும் எப்பொழுதும் பால் மேல வந்த அப்படியே ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றத மட்டும் கேளு ஆமா நீ எவ்வளவு அழகா இருக்க நான் சொல்றத கேளு நான் நான் கௌதம் இர கௌதம் என்ன சிவனுக்கு ஏன் இப்படி பிஹேவ் பண்றா அந்த லேக்கியோ அதே பிரிய இவனுக்கு ஒருவேளை அதை எடுத்து இவன் சாப்பிட்டுட்டானோ போனல்ல 
கவிதை சொல்லுவேன் அப்படியே வர்ணிப்பேன் எப்படி தெரியுமா எப்படி எல்லாத்தையும் <laughs> என் அன்பரசிக்காக ஆண்டி நான் அன்பரசி ரொம்ப சந்தோஷமா வச்சுப்பேன் அவளோட ட்ரீம் தான் என்னோட ட்ரீம் அவளோட கனவு எல்லாத்தையும் நான் நிஜமாக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் ஸோ பிளீஸ் அன்பரசிய எனக்கு கொடுத்துருங்க நீங்க ஏன் இப்படி நடந்துக்கிறீங்கன்னு எனக்கு நல்லா புரியுதா ஆண்டி எங்க அம்மா பேசினதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் இப்ப கூட நான் அன்பரிசை பார்க்க வருத அவங்க விரும்பல ஆனா போக போக அவங்க மனசு மாறுவாங்க எனக்காக அவங்கள அன்பரிசை ஏத்துப்பாங்க பத்மா மேடம் என்கிட்ட பேசினது எதுவும் விஸ்வாச இருக்கு தெரியல அதான் அவங்க அம்மா என்னை ஏத்துப்பாங்கன்னு இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா நம்புறாரு தம்பி எனக்கு எப்பவுமே உங்க மேல வருத்தமோ கோவமோ சிறு துளி கூட இல்ல நீங்க எனக்கும் சரி அன்பரசிக்கும் சரி நிறையவே நல்லது பண்ணிருக்கீங்க அதுக்கு உங்க மேல நிறைய மரியாதையும் பாசமும் இருக்கு ஆனா இந்த சம்பந்தம் ஒத்து வராது தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க எங்க ஊருக்கு வந்த உங்களை நான் வீட்டுக்கு கூட கூப்பிட முடியல என்ன மன்னிச்சிருங்க இது இதோட முடியட்டும்னுதா மனச கல்லாக்கிக்கிட்ட இத சொல்றேன் நீங்க ஊரு கிளம்புங்க சரி ஆண்டி நான் கிளம்புறேன் ஆனா ஏதோ வயசு கோளாறு கொஞ்ச நாள் பிரிஞ்சிருந்தா மறந்துட மட்டும் நினைக்காதீங்க எனக்கு இந்த ஜென்மத்தில் கல்யாணம்னு ஒண்ணு நடந்தா அது அன்பரசி கூட தான் நம்பிக்கை இருக்கா ஆண்டி நானும் அன்பரசியும் உங்க எல்லாரோட சம்மதத்தோட தான் ஒன்னு சேர போறோம் கழுத்துலாம்ட்டு <laughs> என்ன ஏத்துக்க முடிவு பண்ணீங்களா நீங்க என்ன விரும்பி ஏத்துப்பீங்களா 
இல்ல விதியேனு ஏத்துப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரியணும் சார் ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க இல்ல கார்த்திக் சார் இது என் மனசுக்குள்ள அறுத்துக்கிட்டே இருக்கு நான் இப்படி கேக்குறதுனால என் மனசு நோகுமேனுலாம் நீங்க யோசிக்காம உங்க மனசு என்ன சொல்லுதோ அத மறைக்காம என்கிட்ட சொல்லுவீங்களா சார் கார்த்திக் சார் சொல்றங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்க கழுத்துல நான் தாலி கட்டினது எதிர்பார்க்காம நடந்திருந்தாலும் நீங்க நிச்சயமா என் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு தான் இன்னும் சொல்ல போனா அதுக்கும் மேலன்னு கூட சொல்லலாம் நிஜமா தான் சொல்றீங்களா சார் ஏங்க உங்களுக்கு இவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸ் ஏங்க உங்களுக்கு உங்க மேலே கான்பிடன்ஸ் இல்லாம இருக்கு சார் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது சார் நீங்க சொன்னது நிஜம் தானே சொல்லுங்க சார் நிஜம் தானே உங்க டவுட்ட நான் கிளியர் பண்ணிட்டேங்க நான் உங்க கழுத்துல தாலி கட்டியிருக்கேன் அதுக்கு உண்மையா இருக்கணும்னு நினைச்சுதான் உங்களை நான் வீட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு போன அந்த டைம்ல எனக்கு உங்க மேல எந்த விருப்பு விருப்பும் இல்லைங்க நம்மளால ஒரு பொண்ணோட லைஃப் ஸ்பாயில் ஆடக்கூடாதுன்ற மனிதாபிமானம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு ஆனா போக போக உங்களை என் லைஃப்ல கடவுள் ஏன் கொண்டு வந்தாருன்றத நான் உணர்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்துச்சு அப்பதான் நான் மெல்ல மெல்ல உங்களை அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் எனக்கான சரியான பார்ட்னர் நீங்க தான் மனசால உணர ஆரம்பிச்சேன் அதுவும் கோயில் அத்தனை பேர் முன்னாடி வச்சு சொன்னதுனால எனக்கு நிஜமாவே ஹர்ட் ஆயிடுச்சுங்க இருந்தாலும் உங்களை சேஃபா வீட்டுல ஒப்படைக்கிறது என்னோட கடமைன்றதுனாலதான் நான் உங்களை உங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போனேன் ஆனா அங்க போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க வேற மாதிரி பிகேவ் பண்ணீங்க உங்க கண்ணுல ஒரு தவிப்பு இருந்தது எனக்கு தெரிஞ்சது இந்த பொண்ணுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு ஆனா ஏன் விலகி போறாங்கன்ற கேள்வியோட தான் அந்த மூணு நாள் அங்க இருந்தேன் இப்ப அந்த போராட்டத்துக்கு ஒரு முடிவு கட்டதான் உங்ககிட்ட ஓப்பனா பேசணும்னு முடிவு பண்ண இப்ப உங்களுக்கு தேவையான பதில் கிடைச்சிருச்சா புரிஞ்சு ரொம்ப சாரி சார் நான் இனிமே உங்களை கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி நடந்துக்கவே மாட்டேன் இந்த ஒரு தடவை என்ன மன்னிச்சிருங்க கார்த்திக் சார் நான் உங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டேங்க நீங்க மன்னிப்பில் கேட்கணும்னு அவசியம் இல்ல ரொம்ப நன்றி கார்த்திக் சார் தீபா இனிமேல் நமக்குள்ள இந்த சாரி தேங்க்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம் பாருங்க நீங்க இப்படி எல்லாம் பேசுனா அப்புறம் நான் என்னோட நன்றியை எப்படிதான் சார் சொல்றது அது இப்ப விஷயம் இல்லைங்க உங்களை நான் இங்க அழைச்சிட்டு வரணும் திரும்ப எங்க வீட்டுக்கு நீங்க வரும்போது உங்களுக்கு கிடைக்காம போன எல்லா மரியாதையும் உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கணும் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை உருவாகணுன்றதுக்காக தான் நான் ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்காக நீங்க கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் தீபா வெயிட் பண்ணுவீங்களா என்ன கார்த்திக் சார் நான் தான் காலம் முழுக்க வெயிட் பண்ண சொன்னாலும் உங்களுக்காக சந்தோஷமா காத்துட்டு இருப்பேன் நீங்க என்ன முடிவு பண்ணிருக்கீங்கன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா நான் யூஎஸ் போறதா முடிவு பண்ணிருக்கேன் என்ன நான் சம்மந்தமே இல்லாம பேசுறேன்னு தோணுதா நீங்க தான் போக போறது இல்லைன்னு எனக்கு தெரியுமே சார் நான் உங்க வீட்டுக்கு வர்றதுக்கும் நீங்க யூஎஸ் போறதுக்கும் என்ன சார் சம்மந்தம் இப்ப என்னால அதை சொல்ல முடியாதுங்க ஆனா என்னோட இந்த முடிவால நம்ம லைஃப்ல ஏற்பட்ட குழப்பம் தீரும்னா நம்பர் உங்க அம்மாவை காட்டி கொடுக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க யார் மனசையும் நோகடிக்க கூடாதுங்கிற இந்த மனசுதான் சார் உங்ககிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது லைன்ல இருக்கீங்களா ஆ சொல்லுங்க சார் 
நான் இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்தத நான் உங்ககிட்ட சொல்லாம போக கூடாதுன்னுதான் இப்ப கால் பண்ண நம்ம சேர்ந்து வாழணுன்றதுக்காக தான் நமக்குள்ள இந்த பிரிவு அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன சென்ட் ஆஃப் பண்ணி வைக்கணும் நீங்க யூஎஸ் போக மாட்டீங்க சார் புரியல ஆமா சார் அதுக்கான அவசியம் இருக்காதுன்னு எனக்கு தோணுது என்னமோ <laughs> நீங்களும் அப்படியே நம்புங்க சார் கண்டிப்பா அது நடக்கும் நீங்க இப்ப கவனமா வீட்டுக்கு போங்க சார் ஓகேங்க உங்க வேண்டுதல் பழிக்கட்டும் சரிங்க சார் செய்து அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க உங்கள் பேவரட் டிவி ஷோக்களை இனி மிஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜி ஃபைவில் முற்றிலும் இலவசமாக காணுங்கள் இங்கேயும் எப்பொழுதும் என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்க ஒரு முக்கியமான டாக்குமெண்ட் விஷயம் சார் டாக்குமெண்டா முக்கியமான டாக்குமெண்டா டாக்குமெண்டா அதான் அவன் பேங்க் பேலன்ஸ்ல இருந்து மொத்த சொத்தி எழுதி கொடுத்தாச்சு இன்னும் முக்கியமான டாக்குமெண்ட் என்ன இருக்கு இருக்கு சார் எனக்கும் தேவி மேடத்துக்கும் மட்டுமே தெரிஞ்ச ஒரு முக்கியமான டாக்குமெண்ட் அந்த முக்கியமான டாக்குமெண்ட்டை உரிமையாளர்கிட்ட ஒப்படைக்கிறதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் அது என்னவா இருக்கும் ஐயோ சார் நீங்க என்ன சொல்றீங்க கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க உங்களுக்கு கல்யாணமாகி ஒரு வருஷம் கழிச்சு உங்க கல்யாண நாளை கொண்டாடும் போது உங்க மனைவி கிட்ட ஒப்படைக்க சொல்லி தேவி மேடம் என்கிட்ட ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டாக்குமெண்ட் இதுதான் சார் அதானே மாமா கேக்குறது கரெக்ட் தானே அப்புறம் இந்த சொத்து எப்படி வந்துச்சு கேளு மாப்பிள்ள நேத்து குடுத்த மாதிரி குடுத்துட்டு இன்னைக்கு மாத்தி எழுதிட்டாங்களா இல்ல சார் உங்களுக்கு கொடுத்த சொத்து உங்க பேர்ல அப்படியே தான் இருக்கு நேத்தி சூர்யா சார் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தது பரம்பரை சொத்து அந்த சொத்து வேற இந்த சொத்து வேற தேவிமேடத்தோட 
மறக்கவே முடியாது ஹஸ்பண்ட் சாரு தனக்கு சொத்து எதுவும் வேண்டான்னு மொத்த சொத்தையும் நேத்துதான் ஹாசினி அக்கா வீட்டுக்காரருக்கு எழுதி கொடுத்தாரு ஆனா இன்னைக்கு அவர் எழுதி கொடுத்த சொத்தை விட பல மடங்கு சொத்து அவரை தேடி வந்திருக்கு உண்மைய சொல்லணும்னா நேத்து ஹஸ்பண்ட் சாரு கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு முடிவெடுத்துட்டாருன்னு நான் நினைச்சு வருத்தப்பட்டேன் ஆனா அவரு பண்ண தியாகத்துக்கு உங்க மூலமா பெரிய பரிசை அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு அத நினைச்சு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேம்மா மாமாவுக்கு கூட தெரியாம இப்படி ஒரு ஏற்பாட்டை முன்கூட்டியே எதுக்காகமா பண்ணீங்க இப்படி எல்லாம் நடக்கலான்னு நான் முன்கூட்டியே கணிச்சதால இப்படி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருந்தேன் ஆனா இதையெல்லாம் தாண்டி சூர்யா உனக்காக ஒண்ணு பண்ணாம் பாரு அத நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மாறி ஹஸ்பண்ட் சார் கல்யாண நாளுக்கு எனக்கு புடவை வாங்கி கொடுத்தத சொல்றீங்களாமா ஆமா மாறி நாங்க ரெண்டு பேருமே எங்க கல்யாண நாள மறந்துட்டோம் ஹாசினி அக்காவும் முருகன் மாமாவும் தான் எல்லா ஏற்பாட்டையும் செஞ்சாங்க ஆனா ஹஸ்பண்ட் சார் திடீர்னு இங்க வரேன்னு சொல்லிட்டு வெளிய எங்கயோ கிளம்பி போயிட்டாரு போனவரு ரொம்ப நேரமா வரவே இல்ல எல்லாரும் குழப்பத்துல காத்துட்டு இருந்தோம் அப்புறம் ஹஸ்பண்ட் சாரு இந்த புடவையோட வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு புடவை வாங்குறதுக்காக போயிருக்காருன்னு தெரிஞ்சதுமா சூர்யா ஏன் லேட்டா வந்தா அந்த புடவைய எப்படி வாங்கிட்டு வந்தான்னு தெரியுமா மாறி தெரியாதுமா மகன் செங்கல் தூக்கி கஷ்டப்படும் போது எனக்கு வேதனையா தான் இருந்தது ஆனா பொண்டாட்டிக்கு கல்யாண நாள் பரிசு கொடுக்கணும் அதுவும் சொந்த பணத்துல வாங்கி கொடுக்கணும்னு கஷ்டப்படுறான்னு நினைக்கும் போது அம்மாவா எனக்கு பெருமையாவும் சந்தோஷமாவும் இருந்தது மாறி ஒரு பையன் தன்னோட மனைவிய எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறான் எப்படி சந்தோஷமா வச்சிருக்காங்கறத வச்சு அவன் அம்மாவோட வளர்ப்பு எப்படி இருக்குங்கறத யோசிச்சு அம்மாவை பத்தி பேசுவாங்க அந்த வகையில நான் நல்ல மகனதா பெத்து வளர்த்திருக்கேன் கல்யாண நாளுக்கு எனக்கு புடவை எடுத்து கொடுத்து என்ன சந்தோஷப்படுத்தணும்னு ஹஸ்பண்ட் சார் எனக்காக எப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டிருக்காரு எனக்காக எதுக்குமா அவர் இவ்வளவு கஷ்டப்படணும் இதெல்லாம் நல்லதுக்கு தான் மாறி நீ வருத்தப்படாத இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நான் என் மகன் கிட்ட சொன்ன மாதிரி உன்னோட வயத்துல உங்களுக்கு மகளா வந்து பிறக்க போறேன் அந்த நாளுக்காக தான் நானும் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் கூடிய சீக்கிரம் அது நடக்கும் நாம எல்லாரும் சந்தோஷமா இருப்போம் செய்து அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க வெற்றி போன தடவை தான் சக்தி சின்ன பொண்ணு அவளே எடுத்து கொடுத்து கல்யாணம் நடக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த தடவை நான் எடுத்து கொடுக்கறேன் சரியா ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருப்பீங்க மீனாட்சி அம்மா உங்க கையால எல்லார்கிட்டயும் ஆசிர்வாதம் வாங்கிட்டு வாங்க துர்கா இந்த
இருக்கா என்ன கைது யாராச்சும் வந்து கல்யாணத்தை நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்களான்னு பாக்குறேன் யாருமே சொல்ல மாட்டாங்களே டே நிப்பாட்டினா நாம தாண்டா நிப்பாட்டணும் நாமளே ஒளிஞ்சு நின்று பார்த்துட்டு இருக்கோம் இனிமே யார் இந்த கல்யாணத்தை நிப்பாட்ட போறா இனிமே நாங்க பாத்துக்கிறோம் தம்பி என்ன பண்ண போறீங்க மாப்பிள்ள பொண்ணு ஊர்வலம் ஊர்வலமா கல்யாணமே முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் ஊர்வலமா மா நீ சின்ன பொண்ணு உனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது நீ ரூம்ல போ ஆமா பெரிய இவன் இவ்வளவு உள்ள கூட்டு போங்கம்மா இவனுக்கு ஒண்ணு செய்தாலும் இப்படிதான் என்னமோ பண்ணுங்கடா ப்ரோ வாங்க ப்ரோ போலாம் மாட்டா <laughs> மீனாட்சி தாங்கவே முடியல அதனாலதான் திரும்பி வீட்டுக்கே வந்துட்டேன் என்ன மீனாட்சி அம்மா சாந்தி முகூர்த்தத்துக்கு எல்லாம் ரெடி தானே கேளுங்க மீனாட்சி நேத்து வரைக்கும் நீங்க என் பொண்ணு கூட சண்டை போட்டுட்டு இருந்தீங்க இன்னைக்கு தடபுடல சாந்தி முகூர்த்தத்துக்கு ஏற்பாடு பண்றீங்க என்னால உங்களை புரிஞ்சுக்கவே முடியலம்மா இதுல புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு நான் கூட உன் பொண்ணை என்ன ஒரு நினைச்சு மீனாட்சி ஆனா <laughs> எனக்கு ஒன்னாட்டாங்க 
मीनाक्षी उन्नवे मन आच्चय इन नषय अणयका अंदर अयसाम अंदर जाक्रत उचिमोडू
உங்கள் பேவரட் டிவி ஷோக்களை இனி மிஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜி ஃபைவ் முற்றிலும் இலவசமாக காணுங்கள் இங்கேயும் எப்பொழுதும் நான் சண்மதி கால் பண்ணி என்ன வர சொல்லிருந்தீங்களே ஓ நீங்க தானே உட்காருங்க பரவாயில்ல சார் இருக்கட்டும் உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற யாரோ உங்க ஹஸ்பண்ட பத்தி பொதுநல வழக்கு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு கல்யாணமான நாள்ல இருந்து உங்களை அவரு பிசிக்கலாவும் மென்டலாவும் டார்ச்சர் பண்றதா எங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு நிஜமாவே அப்படி எல்லாம் நடக்குதுன்னா நீங்க பயப்படாம உண்மையை சொல்லுங்க உங்களை கொடுமைப்படுத்தினதா உமன் அராஸ்மெண்ட் கேஸ்ல அவரை உள்ள தள்ளிடுவோம் சார் அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நீங்க சொல்ற மாதிரி எங்களுக்குள்ள அப்படி எதுவுமே நடந்தது கிடையாது யாரோ உங்களுக்கு தப்பான இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்திருக்காங்க எதுவுமே நடக்கலன்னா அப்புறம் எப்படிமா கம்ப்ளைண்ட் வரும் கையில ஏதோ பெரிய காயம் கூட ஏற்பட்டுக்கிறதா கேள்விப்பட்டன சார் அது இல்லைங்க நீ கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க நான் அவங்கள்ட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்ல நீங்க சொல்லுங்கம்மா சார் அது சமைக்கும் போது தெரியாம நெருப்பட்டுருச்சு மத்தபடி நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது பாருங்கம்மா நான் மறுபடியும் சொல்றேன் நீங்க யார நினைச்சோம் பயப்படாம தைரியமா உண்மையை சொல்லுங்க சார் நானே ஒரு அட்வொகேட் நான் யார பார்த்தோம் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதான் நானே அப்படி எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்றேனே இதுக்கு மேல உங்களுக்கு என்ன வேணும் முதல்ல உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட் உண்மையா பொய்யான்னு தெரியாம கார்த்திகை நீங்க கூட்டிட்டு வந்ததே சட்டப்படி தப்பு அதுவும் அபிஷியலா உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் வராம ஏதோ ரேண்டமா வந்த ஒரு போன் கால வச்சு இப்படி ஆக்ஷன் எடுத்திருக்கவே கூடாது சொசைட்டில ஒரு பெரிய இடத்துல இருந்தாலே போட்டினாலையும் பொறாமைனாலையும் இப்படி யாராவது ஒருத்தவங்க அவரை பிரச்சனையில மாட்டி விடுறதுக்காக இப்படி எல்லாம் சொல்லதாசர் செய்வாங்க அதை நம்பிலாம் நீங்க ஆக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா தினம் தினம் நீங்க அவர் இந்த மாதிரி தான் ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு வந்து உட்கார வச்சு ஆகணும் முதல்ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த கம்ப்ளைண்ட் யார் கொடுத்தது யாரு மேல கொடுத்திருக்காங்க அவங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்னு விசாரிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆக்ஷன் எடுங்க சார் ரிலீஸ் பண்ணுங்க சாரிங்க தெரியாம இப்படி ஒரு தப்பு நடந்துச்சு எங்களுக்கு வந்த கம்ப்ளைண்ட் படி உங்களுக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்கிறத ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி கொடுத்துட்டு நீங்க இவரை கூட்டிட்டு போலாம் தேங்க்யூ அங்கிள் நீங்க கார்த்தியை கூட்டிட்டு கிளம்புங்க நான் மத்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வரேன் சரிமா தேங்க்யூ இன்ஸ்பெக்டர் ஓகே ரொம்ப தேங்க்ஸ் கார்த்தி பாப்பா போலாம் ஜிபை ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க உங்கள் பேவரட் டிவி ஷோக்களை இனி மிஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜி ஃபைவில் முற்றிலும் இலவசமாக காணுங்கள் இங்கேயும் எப்பொழுதும் வீட்டுக்குள்ள போலீஸ் வந்து உன்னை கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க ஏ எதையும் என்கிட்ட சொல்லணும்னு யாருக்குமே தோணலையா அதெல்லாம்மா நீங்களும் தம்பியும் முக்கியமான வேலையா பேங்க்கு போயிருந்தீங்க உங்களுக்கு போன் பண்ணி அதை இதையும் சொல்லி டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பலம்மா அதுக்காக என்ன நடந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லாம இருப்பீங்களா பாத்தியா நல்லா வெளுத்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல சண்மதி தான் காரணம்னு தெரிய போகுது சண்மதி என்ன நடந்தது இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் நீ ஆச்சு சொல்லு ராஜிமா காலையில என் கையில தீக்காயம் பட்டப்போ வழியில நான் கத்திட்டேன் என்ன இங்க கார்த்தி கொடுமைப்படுத்துறதா நினைச்சுக்கிட்ட யாரோ நம்ம நெய்பர்ஸ் தான் போலீஸ் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காங்க அப்படி எப்படி சொல்லலாம் அதனாலதான் ராஜிமா 
போலீஸ் கார்த்திக்க தப்பா கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க ஆனா நான் கரெக்டான நேரத்துக்கு ஸ்டேஷனுக்கு போய் உண்மையை எடுத்து சொல்லிட்டேன் சண்மதி மட்டும் சரியான நேரத்துக்கு ஸ்டேஷனுக்கு வரலனா என்ன நடந்திருக்கும் யாரோ பண்ண தப்புக்கு நீ தலை குடிஞ்சு நிக்கணுமா கார்த்திக் உனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்குது கார்த்திக் உன்னை நினைச்சுதா நான் துடிச்சு போறேன் போதும் <laughs> போதும் <laughs> 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 நினைச்சு <laughs> கார்த்திக் மேல எந்த தப்பமே கிடையாது ஆனா யாரும் இங்க நடந்தது தப்பா புரிஞ்சுட்டு தேவையில்லாம குழப்பத்தை ஏற்படுத்திருக்காங்க விடமாட்டேன் அவங்கள நான் சும்மா விடமாட்டேன் நம்ம குடும்பத்தை பத்தி ஸ்டேஷன்ல யார் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்களோ அவங்களோட டீடெயில்ஸ் எனக்கு வந்து ஆகணும் உடனே கமிஷனர் ஆபீஸ்க்கு பேசுங்க ஜிபை ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க உங்கள் பேவரட் டிவி ஷோக்களை இனி மிஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜிபைவில் முற்றிலும் இலவசமாக காணுங்கள் இங்கேயும் எப்பொழுதும் வந்திருக்குமோ என்ன <laughs> 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 அவங்க வயசுக்கு இதெல்லாம் செஞ்சா உடம்பு தாங்குமா ஆனா என் மேல உள்ள பாசத்துல இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு நேத்தி கடனை நிறைவேற்றிட்டு விக்ரம் அவங்க யாருக்காக இதெல்லாம் செஞ்சாங்க உங்களுக்காக தானே நல்லதை நினைச்சிட்டு நேர்த்தி கடன் செய்யறவங்களும் நல்லதான் விக்ரம் இருப்பாங்க எல்லாம் ஒன்னாலதான் தெரியுமா 
நீ மட்டும் மனமேடையில நான் சொன்ன மாதிரி கல்யாணம் வேண்டாம் சொல்லியிருந்தீனா இதெல்லாம் ஏன் நடக்க போகுது என்னமோ நம்ம நூறு வருஷம் சேர்ந்து வாழ போற மாதிரி இந்த நேத்திக்கடன் எல்லாம் தேவையா போ சொல்லு வாழ போறது என்னமோ ஆறு மாசமா என்னமோ தான் அதுக்காக என் அம்மா இவ்வளவு கஷ்டப்படணுமா இலவசமாக பாருங்க உங்கள் பேவரட் டிவி ஷோக்களை இனி மிஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜி ஃபைவில் முற்றிலும் இலவசமாக காணுங்கள் இங்கேயும் எப்பொழுதும் செல்வி ராமுக்கு ஜூஸ் கொண்டு வா இல்ல சித்தி நான் கேட்டேன் வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க ஏ ராம் இன்னைக்கு எதுவும் சாப்பிட்றது இல்ல விரதம் விரதமா என்ன புதுசா விரதலா இருக்க ஆமாப்பா இன்னைக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்க போகுது அதுக்காக சீதா விரதம் இருக்கா அவ விரதம் இருக்கும் போது நான் எப்படி சாப்பிட்றது ராம் வந்த விஷயத்த நீங்களே கேளுங்க சந்தோஷப்படுவீங்க என்னடா என்ன ராம் முதல்ல நீங்க என்ன பிளஸ் பண்ணுங்க இனிமையாது அந்த சந்தோஷமான விஷயத்த சொல்ல புதுசா ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலாம்னு பிளான் பண்ணிருக்கேன் அதான் உங்ககிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போலான்னு வந்தேன் அப்பா காலில் விழுந்த ஆசிர்வாதம் வாங்கணும்னு இப்பவாவது புரிஞ்சுக்கிட்டே இல்ல சித்தி எனக்கு இந்த ஐடியாவே இல்ல சீதா தான் கம்பல் பண்ணி உங்ககிட்ட ஆசிர்வாதம் வாங்க சொன்னான் மகாவ டார்ச்சர் பண்ணணும்னே அந்த தையல் கறி யோசிப்பா போல ஓகே இப்ப நான் போயிட்டு வரேன் சித்தி நான் வரேன் சித்தி டே இருடா எங்கிட்ட கேக்குறதுக்கு என்ன தயக்கம் அவசரப்படாதுங்க <laughs> 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 விருப்பமும் அப்புறம் <laughs> 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 சொல்லுங்கு புது டெண்டரா சொல்லவே இல்ல அதுன்னு இன்னைக்கு தான் பேப்பர்ல அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாங்க நான் உங்களுக்கு அப்புறமா டீடைல் சொல்றேன் சரி முக்கர் 
சொந்த கால நிக்கணும் நினைக்கிற பாரு சந்தோஷமா இருக்கு சுபாஷ் நீ எல்லாம் உருப்படுவியாடா இப்படி ஏமாத்தி பழைக்கிறதுக்கு பிச்ச எடுத்து பழைக்கலாம்டா என்ன சங்கு மகா குரூப் ஆஃப் கம்பெனில ராம்க்கு இருபது பர்சன்ட் ஷேர் இருக்குமா அதை இவன் பேருக்கு மாத்தி எழுதியிருக்கான் கோத்து விட்டுட்டானே சுபாஷ் என்ன இது எனக்கு எதுவும் தெரியாது மகா நான் டெண்டர் டாக்குமெண்ட் தான் கொடுத்து அதில் தான் சைன் பண்ண சொன்னேன் சித்தப்பா ஏன் போய் சொல்றீங்க உங்க பொய்ய நம்ப நான் ஒன்றும் பாடைய ராம் இல்லை எங்கிட்ட நேரடியாக சொல்லியிருந்தா நானே கையெழுத்து போட்டிருப்பேனே இதுக்கு இந்த ஏமாத்து வேலை இந்த வீட்டில் இருந்து எனக்கு எந்த சொத்து வேண்டான்னு நான் தான் தெளிவாக சொல்லிட்டேனே அப்போ எதுக்கு இப்படி சீப்பாக நடந்துக்கிறீங்க பாஸ் இவங்களுக்கு சொன்னா புரியாது இப்ப உண்மை தெரிஞ்சிருச்சு இல்ல நீங்க கையெழுத்து போடுங்க பாஸ் இந்த வீட்டுல இருந்து சல்லி காசு கூட நமக்கு வேணா கையெழுத்து போட்டு கொடுங்க பாஸ் அங்கிள் அத கொடுங்க மாமா கொடுங்க நான் சைன் பண்றேன் ராம் முட்டாளா நீ இந்த வீடு கம்பெனி மற்ற ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாத்துலையுமே உனக்கு தான் முக்கியமான பங்கு இருக்கு உனக்கு அப்புறம் தான் மற்றவங்க எல்லாரும் சொந்த கொண்டாட முடியும் இந்த கம்பெனி எப்படி ஆரம்பிச்சுது இதுக்கு யாரு வெத போட்டதுன்னு தெரியுமா எப்படி வந்ததுன்னு தெரியுமா உன்ன பெத்த அம்மா அதான் என் அக்கா அவங்களோட நகை ஆஸ்தி எல்லாம் வச்சு தாண்ட ஆரம்பிச்சுது உனக்குதான் இந்த சொத்துல முதல் உரிமை இருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் மற்றவங்களுக்கு உங்க அம்மா கொடுத்தத நீ ஏன்டா வேணான்னு சொல்ற என்ன இருந்தாலும் எங்களுக்கு வேணா அங்கிள் எல்லாத்தையும் அவங்களே எடுத்துக்கிட்டோம் பாஸ் நீங்க கையெழுத்து போட்டுட்டு வாங்க சீதா நீ சுமாரு உனக்கு எதுவும் தெரியாது இல்ல மாமா எங்களுக்கு எதுவும் வேண்டாம் பிளீஸ் கொடுங்க டெய் நீ வாய முடிட்டு ஜிஃபை ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க உங்கள் ஃபேவரட் டிவி ஷோக்களை இனி மிஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜிஃபைவில் முற்றிலும் இலவசமாக காணுங்கள் இங்கேயும் எப்பொழுதும் இவர் ஆனர் திருமதி உமா அவர்களுக்கு இந்த வீடியோவை காட்டுமாறு தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்
உமா அந்த வீடியோல பயந்து போய் ஓடுறாரு அவரு கொலை செய்யப்பட்ட உங்க அப்பா கரிகாச்சலம் தானே சொல்லுங்க உமா அது உங்க அப்பா தனிகாச்சலம் தானே உங்களுக்கு அடையாளம் தெரியுதா உமா தெரியல <laughs> சரி ஓகே அவங்கள வேணா உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா கடைசியா நாலாவதா போறாரே ஒருத்தரு அவர் உங்களுக்கு தெரியாம இருக்காது ஏன்னா அவரு உங்க கணவர் ரவி அது ரவிதான்னு கொஞ்சம் கன்ஃபார்ம் பண்றீங்களா சொல்லுங்க மிஸ்ஸஸ் உமா அது என் ஹஸ்பண்ட் ரவி இல்ல நீங்க <laughs> 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 ஜிபை ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க உங்கள் பேவரட் டிவி ஷோக்களை இனி மிஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜி ஃபைவில் முற்றிலும் இலவசமாக காணுங்கள் இங்கேயும் எப்பொழுதும் எங்க அப்பாவா கொண்ட கொலகாரனா இத்தனை நாளா நான் உங்களை நினைச்சிட்டு இருக்கேன் ஆனா அந்த கொலை செஞ்சவர் நீங்க இல்ல வேற ஒரு ஆள் அந்த ஆள் யாருங்கிறது நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியுங்கிறது எனக்கு தெரியும் அம்மா தெரியும் <laughs> உயிரே போனாலும் அது யாருன்னு சொல்ல மாட்டீங்க அவங்களுக்காக ஏழு வருஷம் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கீங்கன்னா அவ்வளவு சாதாரணமா காட்டி கொடுத்துருவீங்களா என்ன எல்லாரையும் உருட்டி மிரட்டுவீங்க பயமுறுத்துவீங்க ஆனா காட்டி கொடுக்க மட்டும் செய்ய மாட்டீங்க அது யாருன்னு எனக்கு தெரியும் மாமா அது ரவி ரவிதான் <laughs> தோணுச்சு <laughs> அவங்களுக்காக இவ்வளவு பெரிய போராட்டம் தியாகத்தையும் பண்ண தகப்பன் தோத்துற கூடாதுன்னு தான் மாமா தோணுச்சு 
இரண்டாவது இப்பேற்பட்ட ஒரு தகப்ப முன்னால ஏன் அப்பாவையும் நிக்க வச்சு பாத்து பெத்த பொண்ணு இருக்காலு கூட பாக்காம என்னையும் சேர்த்து நம்ம குடும்பத்தையே அழைக்க நினைச்சவரு அந்த ஒரு நொடியில தான் மாமா உண்மையான தகப்ப எப்படி இருக்கணும்னு உங்களையும் அவரையும் நான் கம்பேர் பண்ணி பார்த்து ஒரு அப்பன்னா இப்படிதான் உங்களை மாதிரி இருக்கணும்னு புரிஞ்சுது அப்பதான் மாமா நான் ஒரு முடிவு எடுத்தேன் அந்த அப்பாக்காக இந்த அப்பா தோத்துற கூடாதுன்னு நான் இந்த முடிவு எடுத்தேன் நானும் இத்தனை வருஷம் உங்களை சரியா புரிஞ்சுக்காம வெறுத்து எவ்வளவு தப்பான விஷயங்கள உங்களுக்கு எதிராக பண்ணிட்டேன் என்னமா ஜிபை ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க உங்கள் பேவரட் டிவி ஷோக்களை இனி மிஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜிபைவில் முற்றிலும் இலவசமாக காணுங்கள் இங்கேயும் எப்பொழுதும் நடந்த குற்றங்களை மறைப்பதற்காக சகுந்தலா நெற்றியில் துப்பாக்கியை வைத்து விரட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் சகுந்தலாவே அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் என்று குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்ள சொல்கிறார் சரி இப்ப என்ன இதுக்கெல்லாம் நான் தான் காரணம் ஒத்துக்கணும் அவ்வளவுதானே நான் ஒத்துக்கிறேன் நான் தான் அந்த ஸ்டூடெண்ட அப்படி பேச சொன்ன வச்சிருக்கீழா துப்பாக்கி வச்சத இந்த ஊரே பாத்துருச்சு இனி எனக்கு என்ன ஆனாலும் அதுக்கு நீயும் பொண்டாட்டி தான் காரணம்னு இந்த ஊரே நம்பும் இப்போ நானே கத்தி எடுத்து என் கைய கிழிச்சுக்கிட்டா கூட நீதான் கிழிச்சேன்னு நான் சொல்லுவேன் அப்பவும் ஏன் பேச்சதான் நம்புவாங்க அது மட்டும் இல்ல உன் பொண்டாட்டி தான் தப்பு பண்ணாங்கிறதுக்கு இத விட பெஸ்டான ஒரு ஆதாரமே வேணாம் அப்புறம் என்ன அப்படியே பொடி நடையா ஜெயிலுக்கு போக வேண்டியதானே இனிமேல உங்களால என்ன குற்றவாளி ஆக்கவே முடியாது நேரத்தை பாரு சஞ்சய் உன் கையில துப்பாக்கி இருக்கு உன்னை தடுக்கிறதுக்கு கூட இங்க யாரும் இல்ல அப்படி இருந்தும் உன்னால என்ன ஒன்னும் பண்ண முடியல பாத்தியா இதுதான் விதிங்கிறது வெளிய வர முடியாத நினைச்சியா அதெல்லாம் செய்ய வேண்டான்னு நாங்க எல்லாம் ஒதுங்கி இருக்கிறதால மட்டும் தான் உன்ன மாதிரி ஆளுங்களா உயிரோட இருக்கீங்க முடிவு பண்ணிட்டா மூச்சு விடுற நேரத்துல உட்கார முடிஞ்சிடும் என் மேல தப்பு இல்லைன்னு நான் நிரூபிச்சு காட்டுறேன் ஆனா நீ இந்த பிரச்சனைக்கு பின்னாடி இருந்தா கண்டிப்பா உனக்கு ஜெயில் தான் ஆனா ஜாமீனுக்கு எல்லாம் சான்ஸே இருக்காது ப்ரிப்பேர் ஆயிக்கோ வா சஞ்சய்
ஜிபை ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க